हेलो बच्चा बर्थडे वेलकम टू आवर क्लास आर एयर कोचिंग एज नो दैट दिस इज द क्लास वे आर यू कैन फील फिजिक्स यू कैन रियलाइज फिजिक्स एंड यू कैन क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आई वु लाइक टू से दैट इफ यू आर लर्निंग फिजिक्स बाई क्लियर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स इट्स माई इट्स माई प्रोमिस हंड्रेड परसेंट यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स सो गेट रेडी फॉर फॉल इन लव विथ फिजिक्स सो वेरी फर्स्ट आई वु लाइक टू से दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल so please subscribe it and uh, enjoy all the videos because there are many chapters are available on my youtube channel so you can enjoy these all videos and you can get a lot of knowledge a lot of benefits and i would like to say that if really you like me and uh, if you like the videos so please share these videos to your friends to your relatives whatever okay so please keep supporting us because जब आप सपोर्ट करते हैं ना तो मुझे खुद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और ये लेसन नंबर चार है इंटरमीडिएट फिजिक्स का लेसन नंबर चार और ये आप पहला वीडियो देख रहे हैं लेसन नंबर चार के कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपका पूरा फिजिक्स तैयार करवाऊँगा लेसन वन लेसन टू और लेसन थ्री कंप्लीट हो चुका है और लेसन नाइन भी कंप्लीट हो चुका है जो रे ऑप्टिक्स है ये सारे के सारे वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आप सारे इन वीडियोज़ इन्जॉय कर सकते हैं आसानी से सीख सकते हैं मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आया मेरे समझाने से तो यार मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा ठीक है बिकॉज मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ईजी मैथड यूज़ करता हूँ और मैं फिजिक्स को फील कराने की कोशिश करता हूँ प्लीज़ तो फील करिए फिजिक्स को रटिए मत बिल्कुल भी रटना नहीं है क्योंकि ये हमारे चैनल का मोटो है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं है और कह सकते हैं कि फिजिक्स तो बिल्कुल ही रटने का सब्जेक्ट नहीं है बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है बहुत ही इमेजिनेशन इसमें करना पड़ता है और जब इमेजन करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और फिर आप प्यार करने लगते हैं फिजिक्स से सो फिजिक्स से प्यार करने के लिए रेडी हो जाइए आज लेसन नंबर चार में हम लोग सीखने जा रहे हैं और स्टोड प्रयोग और स्टेट ने एक प्रयोग किया था आखिर क्या उनका प्रयोग था और इसके बाद में हम लोग आज पढ़ेंगे बायोसेमट नियम ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट जब लेसन हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने चार्ज को एक जगह पर स्थिर रखा था मतलब जब लेसन नंबर वन और लेसन नंबर टू में हमने आवेश को एक जगह स्थिर मान करके सारे उसके गुण देखे कि जब कोई आवेश एक जगह पर स्थिर होता है तो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है एक बल लगता है और उस बल के कारण वो आवेश आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हम लोगों ने लेसन नंबर वन और टू में देखे थे ठीक है अब जब लेसन नंबर थ्री में हम लोगों ने प्रवेश किया था तो हमने देखा था कि जो आवेश था वो आवेश अब स्थिर नहीं रहा था वो आवेश अब चलने लगा था गतिमान अवस्था में आ गया था और जब आवेश गतिमान अवस्था में आ जाता है तो वही वैद्युत धारा बन जाता है ये सारी जानकारी हम पीछे ले चुके हैं लेकिन आज हम लोग ये लेसन नंबर फोर में क्या सीखने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही खास है क्योंकि अब हम लोग हम लोगों ने अभी तक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था उसके बारे में चर्चा की थी लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जब आवेश के कारण मतलब उस वैद्युत धारा के कारण जब आवेश चल रहा होता है वही तो वैद्युत धारा होती है और जब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है किसी भी तार में तो उस तार में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही होता है साथ ही साथ उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये आज हम लोग देखेंगे मतलब कहने का ये जब कोई तार होता है और तार में धारा प्रवाहित होती है तो यह वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही करता है और साथ ही साथ यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है ये बात सबसे पहले हमारे बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक और स्टेट ने हमें बताया उन्होंने प्रैक्टिकल किया और वो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ तीन चित्रों के माध्यम से ठीक है तो पहले चित्र में देखें पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक ये तार ए बी है इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है वी वोल्ट की बैटरी है और इसमें एक कुंजी के को लगा दिया गया है अच्छा यहाँ पर जो एक नीडिल रखी रखी गई है सुई रखी गई है और ये सुई कैसी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पाते ही विक्षेपित हो जाती है अगर इसके आसपास या इसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अगर होगा थोड़ा सा भी 
तो ये तुरंत हिल जाएगी इधर ओले हिले या इधर हिले किसी भी तरफ हिल जाती है ठीक है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बता देगी अगर ये हिलती है तो समझ लेना चुंबकीय क्षेत्र है ठीक है तो ऑस्टेड ने यही प्रयोग किया कि यहाँ पर एक तार जैसे ए और बी है और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज जो है वी है और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी ठीक है कुंजी अभी ऑफ है अर्थात इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अभी चुंबकीय सुई जो रखी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन ऑस्टेड ने क्या किया जब इस कुंजी को दबाया और जैसे ये दोनों पार्ट जुड़ते हैं इसको दबाया यहाँ पर देखते हैं दूसरे नंबर में यहाँ पर जैसे दबाया तो हुआ क्या इस तार में धारा प्रवाहित होना शुरू हुई ठीक है और हमें और स्टेट ने देखा कि जब इस तार में धारा प्रवाहित हुई ना तो हुआ क्या ये जो सुई रखी थी वो एक दिशा में विक्षेपित हो गई या झुक गई देख रहे हैं ना ये एक तरफ झुक गई इसका मतलब क्या था इसका मतलब सिंपल सा ये था कि अगर ये सुई झुकी है इस सुई में अगर विक्षेपण थोड़ा सा भी हुआ है थोड़ी सी भी हिली डुली है इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का आभास किया होगा ठीक है और उसके बाद में फिर क्या किया जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो सुई एक तरफ झुकी और उसके बाद में जैसे ही धारा को फिर बंद किया फिर इन दोनों तारों को अलग अलग किया तो फिर क्या हुआ ये सुई दूसरी तरफ झुक गई अब की बार इधर पहले इधर की ओर झुकी थी और अब की बार इधर की ओर झुक गई इसका मतलब क्या हुआ अब की बार चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरी दिशा में उत्पन्न हो गया है तो सिंपल सी बात ये समझ में आई और स्टेड के प्रयोग से कि जब किसी तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई थी तब चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन जैसे ही इस तार में एक दिशा में धारा प्रवाहित हुई तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई और विक्षेपित होने का मतलब है इसमें इसके चारों ओर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ठीक है अब उसके बाद में जब धारा बंद की गई तो दूसरी ओर विक्षेपित हो गई तो इसका मतलब है कि अब फिर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है लेकिन वो अब की बार उस पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यह और स्टेड के प्रयोग से हमें पता चलता है मतलब जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत क्षेत्र तो वह आसपास उत्पन्न ही करता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ये बात समझने वाली है ये लेशन नंबर चार का मेन पॉइंट है प्लीज फील करिए फिजिक्स को रटिए नहीं मैंने बताया ठीक है तो ऑस्टेड का प्रयोग हम लोगों के समझ में आया है और अब हम लोग पढ़ते हैं बायोसेमर्ट नियम आखिर ये जो बायोसेमर्ट नियम है आखिर किसके बारे में है तो भाई आर्स्टेड ने क्या बताया था आर्स्टेड ने केवल यह बताया कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है लेकिन वह चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है यह ऑस्टेड ने नहीं बताया था और यह बताया था किसने तो यह बताया है बायोशेमर्ट ने कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है इसके बारे में ठीक है तो चुंबकीय क्षेत्र जब कितना उत्पन्न होता है इसके बारे में ऑस्टेड सॉरी बायोशेमर्ट ने चार बातें कही कितनी बातें कही चार बातें कही याद रखिएगा और चारों बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं मस्ती से पढ़िए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है ठीक है बस लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कुछ ना कुछ कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपको समझ में आया या नहीं आया अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी आपको कुछ गड़बड़ लगता है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो हम लोग अब बायोसेमट नियम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है तो इसमें क्या पढ़ना है इसमें हमने देखा कि एक तार है ये एक तार है और इस तार में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की गई ठीक है ये तार है और तार में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की गई अभी हम लोगों ने ऑस्टेड का नियम पढ़ा है उसमें हमें पता चला है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो जब इस तार में धारा प्रवाहित की गई तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा अब इसके चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो हमने मान लिया इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जहां पर उत्पन्न हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु पी ले लिया कि इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र आखिर कितना होगा ये हम लोग देखते हैं ठीक है ये बायोसमट ने अपने नियम में बताया अच्छा इसके लिए हम क्या करते हैं इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम पहले नहीं निकालते हैं सबसे पहले हमें एक छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं और फिर पूरे तार के कारण निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वो बताऊंगा कैसे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तार को एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं इस अल्पांश को कह सकते हैं ए और बी 
ठीक है यहां से यहां तक का एक छोटा सा अल्पांश है जिसकी लंबाई डी एल यहां पर दिखाई गई है तो डी एल लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश है और इस अल्पांश के कारण इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है ठीक है अब यहां पर इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके बारे में चार बातें कही बायोसिमट ने और वो पहली बात क्या थी तो उन्होंने कहा कि जो किसी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम डी लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आखिर बी से लिखा जाता है लेकिन एक अल्पांश छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं इसलिए हम डी लिखेंगे ठीक है तो किसी किसी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डी कितना होता है उस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र यहां बिंदु पी पर उत्पन्न होगा बी जो होगा जो डी बी होगा सॉरी जो डी बी होगा वो कितना होता है इस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो बच्चा यहां पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आई तो मतलब आई के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात डी बी अनुक्रमानुपाती आई भाई यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं धारा का मान बढ़ा दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा धारा का मान घटा दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा अतः जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डी वह धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है ठीक है अब नेक्स्ट बात क्या कही गई नेक्स्ट बात उन्होंने दूसरी बात कही और दूसरी बात में लिखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र डी है वह तार की अल्पांश की लंबाई मतलब डेल्टा एल या डी के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कहने का ये अगर ज्यादा लंबा तार होगा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा छोटा तार होगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा ठीक है तो मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र डी होता है वह तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है हम कह सकते हैं कि जो डी है वह अनुक्रमानुपाती है किसकी तार की लंबा तो दूसरी बात हम लोगों को समझ में आ गई है अब नंबर तीन की बात करते हैं नंबर तीन में उन्होंने क्या कहा नंबर तीन में उन्होंने कहा ध्यान से समझिएगा जो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मैं मुझे पूरा विश्वास है कि चुंबकीय क्षेत्र डी बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमणपति होता है मतलब कहने का यह है समझिए जरा यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होता है वह डेल्टा बी कितना होगा अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा ये जो दिख रही है रेखा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के बीच में बने कोण थीटा मतलब थीटा की ज्या के अनुक्रमणपाति होता है मतलब साइन के अनुक्रमणपाति होता है हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा बी होगा या डी बी होगा वो डी बी कितना होगा अनुक्रमणपाति होगा साइन थीटा के कितना साइन थीटा के जो थीटा जो है वो क्या है तो थीटा है अल्पांश की लंबाई डी डी एल और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच में बना हुआ कोण और इस कोण की ज्या के अनुक्रमणपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र ये दिया है नंबर तीन में ठीक है तो ये नंबर तीन हो गया इक्वेशन नंबर तीन लिख देता हूं यहां पे अब नंबर चार में क्या है भाई तो नंबर चार में बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र डी बी अल्पांश की बिंदु पी से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है समझ रहे हैं ना समझिए मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जो डी है चुंबकीय क्षेत्र डी जो है बिंदु पी पर उत्पन्न होगा वह किसके अनु व्युत्क्रमणपाती है वह व्युत्क्रमणपाती है अल्पांश की बिंदु पी से दूरी मतलब अल्पांश की बिंदु पी से दूरी क्या है आर तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमणुपाति है आर का वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमणुपाति होता है चुंबकीय क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं कि जो डी होगा वो व्युत्क्रमणुपाति है व्युत्क्रमणुपाति है आर स्क्वायर के तो हम कह सकते हैं कि डी अनुक्रमणुपाति वन अपान आर स्क्वायर ठीक है क्योंकि यह जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वह अल्पांश की बिंदु पी से दूरी मतलब आर के वर्ग के 
स्क्वायर के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है ठीक है ये इक्वेशन नंबर चार आ गई है ये चारों पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज से दोबारा देख लीजिए और 100 परसेंट आपको समझ में आएगा ये मेरा वादा है तो आप देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए तो अब हमें क्या करना है अब तीन नहीं चारों हैं चार हैं तो चारों इक्वेशन को मिलाने पर मतलब चारों समीकरणों को एक में मिलाते हैं तो चारों समीकरणों को मिलाने पर पता चलता है कि क्या हो जाएगा भाई जो डी बी है डी बी वो अनुक्रमानुपाति है आई के आई के अनुक्रमानुपाति है डी एल के भी अनुक्रमानुपाति है तो इंटू में डी एल भी लिख दिया साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाति है तो साइन थीटा भी लिख दिया और अपान में आर स्क्वायर के विरुद्ध क्रमानुपाति है इसलिए आर स्क्वायर अपान में रहेगा तो ये जो इक्वेशन मिला डी बी अनुक्रमानुपाति आई डेल्टा एल या डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर ये जो है यही कहलाता है बायोशेमवर्ट नियम का इक्वेशन ठीक है तो अब हम देख रहे हैं अगर अनुक्रमानुपाति का निशान जब जब हटा है तब तब कोई ना कोई नियतांक आया है तो यहां पर भी आना चाहिए और यहां पर जो नियतांक आएगा वो क्या होगा तो हम बता रहे हैं आपको डी बी बराबर आएगा तो नियतांक आएगा म्यू नाट अपान फोर पाई और इंटू में आई डी एल शाइन थीटा अपान आर स्क्वायर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूजफुल है तो इसे याद रखिएगा यहां पर म्यू नाट अपान फोर पाई यही था इसका नियतांक और याद रखिए म्यू नाट जो है ये क्या है निर्वात की चुंबक शीलता क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र में एपसाइलन नाट क्या था निर्वात की वैद्युतशीलता इसी प्रकार ये जो म्यू नाट है वो क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है और यह चुंबकशीलता का मान आखिर कितना होता है तो याद रखिए म्यू नाट का जो वैल्यू होता है वो होता है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन ये इसका वैल्यू होता है याद रखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसका जो वैल्यू है ये भी याद रखिएगा तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में इसी लेसन का एक अगला टॉपिक मिलेगा बहुत ही जल्द आपको तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगा अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी प्रेस कर दिए क्योंकि आपको मिलते रहेंगे सारे के सारे नोटिफिकेशन और हमारा साथ दीजिए हमारा सपोर्ट करिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फिर मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय